السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شو بريا درشك سرطا أبنى در جانات شي شو بيتشا أمان ترون بانغلا در جمعية جاهل حديثي باقو تكي رمضان المبارك إدهار باهيك اللاي بروغامي अशा करी अल्लाह सुबहान अबोता लापना दिशा कुल के भालू रखे चेन विशेष करे विश्व व्यपी जे महामारी शे ये महामारी थे के अल्लाह शब्बाई के निराबोधे रखूँ हैफाज़त करूँ शे दुआई शर्बदाई कुछी अब न जनो अल्लाह दिन रिपोते चालन माध्यमे शे ये महाविपुत थे के रखा पिते पारी अल्लाह मदरिशब्बा� अस्के आमदे पर वो तीन हम रा अस्के जी विषय नियाल चना करवो तीतियो पर वे जरा मदन मासे ज़ादेर छार रोए च हरा मदन मास हम रा आगे शुने ची अल्लाह रब्बल अल्लामिन बोले न फ़ामंग शहीद अमिन कुमुश्शा हरा फलिया सुम हरा मदन मास जरा पावे तारा जन हरा मदन मासेर सियाम अब शिप आलन करे कुन छार � अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोले लायुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसाहा शादर बाइरे इस्लाम कारों पर कुन चापाय दें अते रमदान मशीर सियाम पालन करा जादेर शादर ओनु कुले नॉए इस्लाम तादेर के छार दिए थे आ अनेक भाई इतिमध्ये आमदेर शम्मे उपस्थित हुए चन लाइबे अल्लाह शब्बे के जज़ाय का इंदान करुक एक भाई हमारे प्रश्न करे थे न जे अमर देर बहुत से रिशिशु को ना आते ताहले तार विषय मार्च से हम पालन कर भी की ना हम रे बोल बो अपनी हमारे शत है आपे खा करोन लाइन था कौन इंशाअल्लाह अस्के रालुचनर मध्य से विषय जो आज पे हम रे बोल चिल्लम जो अल्लाह सुबहन हुआ था आला ते ने बोलें फमंशाय जे व्यक्ति रमदान मास पा से जान अवश्य सियाम पालन कर जर साधे सम्भव नए ताओ कि जवाब इसलम मानुषर जन्म जीवन व्यवस्था मानुषर जन्म जेटा अनुकूल इसलम सेटाई निर्देश दिए जा मानुषर जन् अनुकूल नए इसलम से क्षेत्र शाहज करें थे, अब उस था उन्होंने जाई छान दिए थे, ठीक रामदान में बार के, अमर दिलगो प्रतिक्षा रोए थी, पेग थी, किंतु रामदान में बार के आने के रावस्ता होए तो ऐमन होते पारे, जारा संभव ना है ये रामदान रिश्याम पालन करा, था दिल की कोनो विकल्प बहुत नहीं, अमर बोल बाबु शेर रोए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज के अमर शेवी शेगुली नहीं आल चना करवो, ज़ादेर चार रोये थे तारा शादनों तो तीन धरणे रहते पारे, एक श्रेणी ज़ारा रमज़ान मास पावर पारे, सियाम पालनों करते पारे, अब इच्छा कर ले, सियाम बर्जनों करते पारे पौरुषिति पालन करुँगे, अमदेर अर्ग भाई प्रश्न करे थे न अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वरकत तो सेम अवस्था है जहाँ बाद ये खबर टेस्ट करा जावे कि ना मध्य पर्षे ही सॉरी टोला थे के आमदर भाई रोनी प्रश्न करें चन अम्रा इन्शाअल्लाह प्रश्न उत्तर पार बे शे जवाब दे बो दूसरे प्रकार किस्म नहीं है जीवो आली हिल फिचर एवं श्रेणी ज़ादर जन्नो और � बरंग तादेक के रमदान मुबारक के सियाम बर्जन कराते ही तादेक जन्नाव पुरी हार जो सुबहानल्लाह क्यों बोलता तृतीयो किस्म नला या जो जो लहो अल फिचर एमोन सरनी जदे जन्नाव रमदान मासे सियाम बर्जन करा तादेक उधर रोए थे बाटे किंतु सियाम बर्जन करा शुजुग नहीं आशन जदर से हम बर्जनेर बचार रोए थे, 
প্রথম প্রকার আমরা বললাম যে এমন শ্রেণী যার অবস্থাটা মাঝামাঝি ইচ্ছা করলে সে রাখতে পারে ইচ্ছা করলে সে ছাড়তে পারে পরে রাখবে এই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে যিনি অসুস্থ অসুস্থ ব্যক্তি আমরা জানি অসুস্থ মানেই সব সমান নয় কেউ অসুস্থ মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তিনি অসুস্থ আবার কেউ অসুস্থ হালকা সর্দি জ্বর ঠান্ডা তিনি অসুস্থ তাই সব অসুস্থ সমান নয় এই জন্য ইসলামের বিধানটাও আলহামদুলিল্লাহ সকলের জন্য সমান নয় ইসলামের বিধানও তার অবস্থা অনুযায়ী এই জন্য বলা হয় যে অসুস্থ ব্যক্তির তিনটি অবস্থা সাধারণ অসুস্থতা হালকা মাথা ব্যথা বা সর্দি কাশি বা একটু জ্বর বা শরীরের কোথাও ব্যথা বা শরীরে ফরা উঠেছে বা ইত্যাদি এই ধরনের এমন হালকা অসুস্থতার জন্য শ্যাম বর্জন করা কখনো জায়েজ হবে না তাকে অবশ্যই শ্যাম পালন করতে হবে কারণ এই অসুস্থতার মধ্য দিয়ে শ্যাম পালন করাটা তার অবাধ্যের অসাধ্যের কিছু নয় সাধ্যের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার যে ব্যক্তির অসুস্থ তিনি ভালো অসুস্থ ইচ্ছা করলে তিনি সিএম পালন করতে পারেন তবে তিনি সিএম শুরু করলে রোজা রাখা শুরু করলে তার সুস্থতা সুস্থ হতে আরও লং টাইমের প্রয়োজন হবে কারণ নিয়মিত তাকে ঔষধ খেতে হয় ঠিক খাওয়া খেতে হয় এমন অবস্থায় এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হচ্ছে তার দুটোই ইচ্ছা সে ইচ্ছা করলে রাখতে পারে ইচ্ছা করলে ছাড়তে পারে দুটোই তার জন্য ইসলাম সহজ করে দিয়েছে তৃতীয় প্রকার এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করলে এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে যেতে পারে খবই অসুস্থ তার মধ্য দিয়ে সিয়াম পালন করছে পানাহার বর্জন করেছে সব কিছু বর্জন করেছে এমন পরিস্থিতি যদি হয়ে যায় তাহলে তার জন্য ফরজ শ্যাম বর্জন করতে হবে এখন সে শ্যাম রাখবে না পরবর্তীতে যদি আল্লাহ সুস্থ করে দেয় তহলে রাখবে আল্লাহ সুবহান তালা বলেন বলা চকচুল আনফুসাকুম তোমরা আত্মহত্যা করিও না তো এই ধরনের ব্যক্তি এই ঝুঁকি নিয়ে শ্যাম পালন করা যেন আত্মহত্যার পর্যায় তাই তাকে শ্যাম বর্জন করতে হবে আল্লাহ সুবহান তালা তিনি বলেন ইউরিদ উল্লাহ বিকুমুল ইসরা ওলা ইউরিদ বিকুমুল ওসরা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের জন্য যেটি সহজ সেটাই তিনি চান কঠিন সেটি তিনি চান না আল্লাহ রাবুল আলমিন আরও বলেন সরাহাজ্যের আঠাত্তর নম্বর আয়াতে ও মা জা আলা আলাই কুম ফিদ্দিন মিন হারাজ আল্লাহ রাবুল আলমিন দিনের বিষয়ে আমাদের জন্য খুব কঠোর কঠিন বিষয় পরিস্থিতি তৈরি করে দেননি নবী সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম বলেন ইদা আমার তু কম্বে আমরিন ফু মিন হু মাস্তা আতুম যখন তোমাদেরকে ইসলামের কোনো নির্দেশ দেব তোমরা সেই নির্দেশ পালন করো মাস্তা আতুম যা তোমাদের সাধ্যের অনুকূলে হয় আমাদের আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন সোহেল ভাই তিনি বলেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ সালাতে রুকু থেকে ওঠার পর বুকের উপর হাত রাখা সাহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কি আমরা ইনশা আল্লাহ আপনার প্রশ্নের জবাব সম্ভব অনুযায়ী আলোচনার পরে আমরা অবশ্যই দেব এরপরে আরেক ভাই প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন এক ভাই একটা পরামর্শ দিয়েছেন হয়তো স্ক্রিনে কোনো একটা ছবি এসেছে সেই ছবি তো আচ্ছা অন্য এক ভাইকেই করেছেন জাজাহুল্লাহ খায়ের যিনি কমেন্ট করেছেন একটা কুকুরের কার্টুন দিয়ে আসলে মানুষের উচিত থাকা উচিত একটা বিবেক থাকা উচিত কিভাবে এই কাজগুলি করেন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আমরা বলছিলাম তো এই ধরনের অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা দ্বিতীয় যার জন্য ছাড় রয়েছে তিনি হলেন মুসাফির 
মুসাফির যিনি সফরে থাকেন কারণ আল্লাহ সুবহান তালা বলেন ওমান কেনা মারিদান আউ আলা সাফারিন ফাহিদিন আইয়ামিন ওখার রমাদান মাস পেয়ে গেছে অথচ অসুস্থ অথবা সফরে রয়েছে তাহলে তাদের জন্য অন্য সময় তারা এই রমাদানের শ্যামগুলি পালন করবে এখন মোসাফির অনেক সময় আমরা ভাবি যে আমরা সফরে রয়েছি বিশেষ করে এই যুগের সফর তো আলহামদুলিল্লাহ আপনি প্লেনে সফর করলেন গিয়ে আপনি খুব ভালো সুন্দর পরিবেশে আছেন বাড়ির চেয়েও বেশি সেবা পাচ্ছেন সেখানে তো কোনো কষ্ট নেই তাহলে আপনি কি শ্যাম রাখবেন না ছাড়বেন অনেক সময় মনে করি আমরা আমরা তো রাখতে পারি কোনো কঠিন নয় তাই আমরা বলব যে মুসাফিরের অবস্থাটা তিন ধরনের হতে পারে প্রথম হলো এমন মুসাফির যেই মুসাফিরের শ্যাম পালন করাটা কষ্টকর এবং কল্যাম কাজে বা যে কাজে তিনি রয়েছেন সে কাজ পালনেও তার জন্য কিছুটা বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে এমন ব্যক্তির জন্য উত্তম হচ্ছে শ্যাম বর্জন করা এটি হলো তার জন্য উত্তম এ মর্মী প্রমাণও রয়েছে দ্বিতীয় এমন পর্যায়ে যে ব্যক্তির জন্য সিএম পালন করা তা কষ্টকর নয় এবং তার কোনো কাজে বিঘ্নতাও সৃষ্টি হয় না সফরে আমরা বলবো যে এমন ব্যক্তির জন্য সিয়াম রাখাটাই হলো উত্তম তবে তার জন্য ছাড় রয়েছে ইচ্ছা করলে সে ছাড় নিতে পারে কিন্তু সিয়াম রাখাটা হচ্ছে তার জন্য উত্তম আল্লাহ সুবহান তালা বলেন ও আং চসুম ও খৈরুল্লাকুম এ অবস্থাও যদি তোমরা সিয়াম পালন করো এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে এছাড়া এ মর্মে হাদিস স্পষ্ট রয়েছে সহি বোখারির হাদিস সাহাবি আবুদ্দার দার রদি আল্লাহ তালা আনহ তিনি বললেন যে আমরা নবী সাল্লাহ আলিহুসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে বের হলাম সেখানে বেশ আবহাওয়া খুব গরম ছিল মানুষেরা কেউ গরমের কারণে মাথায় হাত দিয়েছে এমন ও মা ফি না সা ইমন ইল্লা মা ক্যান আমিন নবী সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম ওবন রওয়াহ আর সেখানে দেখা গেছে কেউ কেউ নবী সাল্লাহ আলিহাম ছিলেন আবার কেউ কেউ সিয়ামু পালন করেছেন নবী সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম সেখানে নিষেধ করেননি তাহলে বোঝা যায় এছাড়া আরও একটি হাদিস রয়েছে অমুল মিন আয়সা রদি আল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলছেন হামজা বিন আমর আল ইসলাম রদি আল্লাহ তালা আনহু নবী সাল্লাহ আসলামকে জিজ্ঞাসা করলেন আসুম অফিস সাফার হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম আমি বেশি বেশি সিয়াম পালন করা পছন্দ করি তাহলে সফরের মধ্যে কি আমি সিয়াম পালন করতে পারবো ফকালা ইংশে এতাফাসুম ও ইংশে এতাফা আফতের নবী সাল্লাম বললেন তুমি আর ইচ্ছা হলে রাখতে পারো ইচ্ছা হলে নাও রাখতে পারো একদিক থেকে যেমন কঠোর হাদিসগুলি নিষেধ নিষেধের হাদিস এসেছে আবার অপর দিকে এ হাদিসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তাকে ছাড় দিচ্ছেন হাদিসটি সহি হল বুখারির এক হাজার নয় শত তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস এবং সহি মুসলিমের এগারো শত একুশ নম্বর হাদিস তাহলে এই হাদিসে বোঝা যায় যে যদি কোনো ব্যক্তির জন্য এটি জুলুম না হয় তার কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয় তাহলে তার জন্য অনুমতি রয়েছে তৃতীয় প্রকার যদি পরিস্থিতিটা এমন হয়ে যায় যে সফরের মধ্যে সিয়াম পালন করাটা তার জন্য খুবই কষ্টকর তাহলে তার জন্য শ্যাম বর্জন করাটাই হচ্ছে উচিত রাখাটা তার এ অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ রসুলাম বলছেন ওলা এই খেলা ওসাদ এক ভাই প্রশ্ন করেছেন তার আবির রাখাত সংখ্যা নিয়ে আমি খুব দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছি তিনি পরিষ্কার জানতে চাচ্ছেন ইনশা আল্লাহ তার আবির রাখাত সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আপনার প্রশ্নের জবাব দেব শেষে আর এক ভাই আমাদেরকে জানাচ্ছেন তিনি সৌদি আরব তাবুক থেকে প্রবাসী জহির ভাই তিনি তাবুক থেকেও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন আমরা বললাম যিনি সফরে থাকা অবস্থায় সিয়াম পালন করাটা তার জন্য যদি খুবই কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে যায় তাহলে এমন অবস্থায় সিয়াম পালন করা উচিত হবে না বর্জন করাটাই তার জন্য ফরজ এ হলো সাধারণত মোসাফের যাদের জন্য ছার তার বিষয়টি যাদের জন্য ছার রয়েছে মোসাফিরের জন্য কতদিন ছার আমরা বলবো সফর অবস্থায় ছার যখন এই সফর শেষ আপনার জন্য ছার শেষ বাড়িতে ফিরে গেছেন এখন আপনি সিয়াম পালন করবেন 
যাদের জন্য সার রয়েছে তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার বয়স্ক বৃদ্ধ মানুষ বৃদ্ধা মা বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী তাদের জন্য রমদান মাসে সিয়াম ছার অনুরূপভাবে এমন অসুস্থ ব্যক্তি যা সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই তাদের জন্য ছার আমরা আগে যে অসুস্থর কথা বলেছিলাম তার কয়েকটি ক্যাটাগরি কিন্তু এই অসুস্থ হলো এমন যা সুস্থ হওয়ার কোনো দিন আশা করা যায় না এমন ব্যক্তির জন্য রমদান মাসে সিয়াম ছার রয়েছে আরেক ভাই আমাদের প্রশ্ন করেছেন জাকাত কাদের উপর ফরজ বিষয়টি একটু সহজভাবে বুঝিয়ে বলুন আমরা ইনশা আল্লাহ জাকাত বিষয়ও আমরা একদিন নির্দিষ্ট পর্ব আলোচনা করব এরপরও আজকে আপনাকে আমরা জাকাত সম্পর্কে বলব অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যাদের পক্ষে শ্যাম পালন করা কঠিন কেউ হয়তো বলবেন যে এর দলিল কি এর দলিল মূলত আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা প্রথমে যে আয়াত নাজিল করেন ও আল্লাহ দিন ইউতি কো না হু ফিদিয়াত তো আমো মিসকিন যারা রমাদানের শ্যাম পালন করতে সক্ষম তারা ইচ্ছা করলে প্রতি শ্যামের বিনিময়ে একজন দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানোর মাধ্যমে ছাড় নিতে পারে এটি প্রাথমিক ছিল পরবর্তীতে এটি ফমং শাহেদা মিঙ্কুম শাহরফ আলী আসম এ আয়াত দিয়ে মানসুখ হয়েছে তবে এখানে বেশ কিছু মতামত রয়েছে কিন্তু আবদুল্লা ইবনা আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহ তিনি বলেন যে এই আয়াতটি টোটালি মানসুখ হয়নি রোহিত হয়নি তার কিছু অংশ রোহিত হয়েছে কিছু অংশ হয়নি কিছু অংশ বলতে যারা সামর্থ্য রাখে সুস্থ সিয়াম পালন করতে তাদেরকে করতে হবে এর বিনিময়ে একজন দরিদ্রকে খাওয়ালে যথেষ্ট হবে না আর যিনি অসামর্থ্য সামর্থ্য রাখেন না এমন দুর্বল ব্যক্তিরা তারা শ্যাম পালন কর তারা একজন তাদের বিষয়টি রহিত হয়নি তাদেরটি বহাল রয়েছে অর্থাৎ এই আয়াত দিয়ে তাদের জন্য অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধা যারা অক্ষম তাদের জন্য এই আয়াত থেকে হুকুম নেওয়া যাবে যে তারা শ্যাম পালন করবে না কিন্তু একজন দরিদ্র মানুষকে খাওয়াবে এরপরে আসুন পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অতি বৃদ্ধ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ তারা হচ্ছে আল হামিল ওয়াল মুরদের আমাদের আরেক ভাই আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন তারাবি পড়লে কি তাহাজুদ পড়া যাবে তারাবি ও তাহাজুদ আমরা একসাথে আপনার প্রশ্নের জবাব দেব ইনশা আল্লাহ আমরা বলছিলাম যাদের ছাড় রয়েছে সেটা হলো গর্ভবতী মা এবং সন্তানকে দুধ পানকারিণী মা এ দুজন এ দুজনের জন্য ইসলামে রমাদান মাসের সিয়াম ছাড় রয়েছে এমন একটি হাদিস রয়েছে যে হাদিসটি মোসনাদ আহমেদে এসেছে এবং হাদিসটি হাসান পর্যায়ের শেখ আলবানী রহিমাহল্লাহ এটাকে হাসান বলেছেন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি বলেন যে ইন্নাল্লাহ আজা ওজাল্লাহ ওদা আনিল মুসাফিরি সতরাসলাহ ও আনিল মুসাফিরি ওল হামিলি ওল মুরদে আসাউম আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা ভাই আমাদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন যে রোজা থেকে কিছু মুখের লালা গিলে ফেলা যায় আপনার জবাব এখনই দিয়ে দিই যায় কোনো অসুবিধা নেই বাইর করে সেটি গিলানো যাবে না মুখ থেকে সেটি গিলে ফেলবেন অসুবিধা নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন মোসাফিরের জন্য অর্ধেক সালাদকে ছাড় দিয়েছেন অর্থাৎ মোসাফের ব্যক্তি কসর পড়বে চার রাকাতের জায়গায় দুই রাকাত পড়বে এবং মোসাফের ও গর্ভধারী নিমা আর দুধ পানকারী নিমা এ ব্যক্তিদের জন্য রমাদ শিয়াম ছাড় দিয়েছেন রমাদানের শিয়াম তো এই হাদিস যেহেতু হাসান পর্যায়ে তাহলে এই হাদিস বলছে তাদের ছাড় রয়েছে তো মোসাফেরের ছাড়টা কি মোসাফেরের ছাড় আমরা জানি সফর অবস্থায় তাকে অপরিহার্য নয় পরে কাজা করবে আর এই দুই ব্যক্তি যার গর্ভে সন্তান রয়েছে অথবা যিনি ছোট বাচ্চাকে দোধ পান করাচ্ছেন আমাদের আরেক ভাই জানিয়েছেন টাঙ্গাইল বল্লা বেহালাবাড়ি শাখা থেকে 
তিনি প্রশ্ন করেছেন খুব বয় বৃদ্ধ ব্যক্তি তিনি কি করবেন আরও এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন আমরা ইনশাআল্লাহ প্রশ্নগুলি আপনাদের পরে দেখব এবং সেগুলিকে জবাব দেব যে বিষয়টি বলছিলাম মোসাফের তার জন্য ছাড় হলো তিনি রমাদান মাস শেষ হয়ে যখন সফর থেকে ফিরবেন তখন তিনি সিয়াম পালন করবেন কিন্তু গর্ভধারিণী মা এবং দুধপানকারিণী মা তারা কি করবেন তাদের যে ছাড় তারা কি পরে কাজা করবেন না দরিদ্র মানুষকে খাওয়াবেন না কি করবেন জবাব আমরা বলব এ বিষয়ে অনেক মতামত রয়েছে বিভিন্ন ইঙ্গিত সূচক দলিলের আলোকে আলেম সমাজ অনেক বক্তব্য দিয়েছেন কেউ বলেছেন যে তারা পরে কাজা আদায় করবে আবার কেউ বলেছেন তারা এখন খাওয়াবে পরে আবার কাজা আদায় করবে আবার কেউ বলেছেন তাদের কিছুই লাগবে না আবার কেউ বলেছেন তারা এর বিনিময় সিয়ামের বিনিময় দরিদ্র মানুষকে খাওয়াবে এ ধরনের একাধিক মত সব সকলেই কিছু কিছু দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যদি এমনটি হয় এই ব্যক্তি কাজা করবে আসলে এই বিষয়টি অনেক সময় কঠিন উদাহরণস্বরূপ ধরে নিন একজন গর্ভধারিণী মা এই গর্ভধারিণী মা এখন তার গর্বে সন্তান তিনি হয়তো ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করলেন তো ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করলে দ্বিতীয় বিষয় এসে যায় তিনি এখন দুধ পান কারিনি মা এখন তাকে দুধ পান করাতে হবে তো এই দুধ পান সন্তান যদি তার স্বাভাবিক খুব সুস্থ হৃষ্টপুষ্ট না হয় তাকে দুই বছর তো অবশ্যই দুধ দিতেই হবে তো এই দুই বছরের মধ্যে দেখবেন যে এই সিয়াম আরও দুই বছরের মধ্যে তিনবার রমজান মাস চলে আসবে তাহলে সে কিভাবে তিন রমজান বাদ দিয়ে কাজা আদায় করবে এটি তার জন্য অবশ্যই কঠিন সুতরাং আমরা বলব যে ইসলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ইউরিদুল্লাহ বিকুমুল ইসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল ওসরা বিশেষ করে রমাদানের সিয়ামের হুকুম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কথাটি বলেছেন যে আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান কঠিন চান না তাই আমরা বলব যে এই ক্ষেত্রে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে একটি বর্ণনা যেটি সহিভাবে প্রমাণিত তিনি এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন ফমং শাহেদা মিঙ্কুম শাহরাফ আলী আসুম যে রমাদান মাস পাবে সে সিয়াম পালন করবে ও সাবত আলী শেখ ইল কবির উল আজুজ আল কবিরা ইদা কান আলায়ুতি কান আসোম ওল হবলা ওল মুরদ ইদা খা ফতা ও আত আমতা কুল্লা বিন মিসকিনা যে বর্ণনাটি বিভিন্নভাবে এসেছে এরওয়াউল গালিলে শেখ আলবানী রহমাহুল্লাহ তিনি সহি হিসাবে উল্লেখ করেছেন এই বর্ণনায় অর্থাৎ ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ আনহু তিনি বলেন যে তিনি বলছেন যে এই রমাদান মাস পেলেই সিয়াম পালন করতে হবে এর মধ্যে ছাড় রয়েছে অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ঠিক অনুরূপভাবে ছাড় রয়েছে সেই গর্ভধারিণী মা এবং দুধ পানকারিণী মা তাদের দুজনের জন্যই ছাড় রয়েছে যেহেতু তারা কি করতে পারে যদি তাদের সন্তানের জন্য এবং নিজেদের জন্য আশঙ্কা মনে করেন ক্ষতির আশঙ্কা তাহলে তাদের জন্য ছাড় রয়েছে ও আচা মিসকিনা তারা প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন দরিদ্র মানুষকে খাওয়াবেন তাই আমরা বলতে পারি যে রমাদান মাসে যে সমস্ত মা গর্ভধারিণী মা অথবা দুধপানকারিণী তাদের জন্য ছাড় রয়েছে এর অর্থ এই নয় তাহলে তারা কি তারা বি সালাদ বা অন্যায় বাদত করবেন না হ্যাঁ আপনি সেগুলি অবশ্যই করবেন সেগুলির মাধ্যমে আপনি রমাদানের মর্যাদা রমাদানের এবাদত আপনি সুযোগ নেবেন অবশ্যই তবে শ্যাম যেহেতু আপনার জন্য ক্ষতির আশঙ্কা হবে কষ্টের কারণ হবে আপনি আপনার গর্ভের সন্তান বা দুধপানকারী সন্তানের জন্য এই জন্য ইসলাম আপনাকে এখানে ছাড় দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আসুন এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য ছাড় রমাদান মাস আসলে ছাড় রয়েছে আরেক শ্রেণীর এটি শুধু নারীদের জন্য সেটা হচ্ছে যে সমস্ত নারীদের রমাদান মাসে অপবিত্রতা এসে যায় অর্থাৎ রমাদান মাসে তারা পিরিয়ড দেখাতে শুরু হয় অথবা সন্তান প্রসব হয় যেই সময়গুলিতে সালাত এবং সিয়াম নিষিদ্ধ এমন 
আমরা বললাম যে এই ব্যক্তিদের এই দুইজনের জন্য ছাড় রয়েছে এই দুইজনের জন্য কিভাবে ছাড় এটা স্পষ্ট বিষয় সকলে আমরা জানি তবে তাদের বিষয়গুলি যখনই তারা পবিত্র হবেন তখনই তারা শ্যাম শুরু করবেন আমরা গত দিনেও কিছুটা ইঙ্গিত করেছি মা বোনদের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে তাদের পিরিয়ড সকলের সমান নয় যার জয় দিন হয় তিনি তয় দিনেই ছাড় নেবেন পবিত্র হলেই তিনি আবার শ্যাম শুরু করবেন এই সমস্ত ব্যক্তিদের এই ছাড় রয়েছে এখন যাদের বিশেষ কারণে কাজা করতে হয় তারা কখন কাজা করবেন তাদের কাজার সময় সীমা হলো রামাদানের পর থেকে শুরু করে আগামী রমাদান আসা পর্যন্ত কাজার শুরু রয়ে সুযোগ রয়েছে হতে পারে আপনি সফরে থাকলেও আপনার জন্য এই সুযোগ রয়েছে আপনি অসুস্থ রমাদানে হলেও আপনার জন্য এই সুযোগ রয়েছে আর রমাদান মাসে যদি আপনি সেই ধরনের মেয়ে মানুষ হিসাবে আপনার অপবিত্রতার কারণে হয় তাহলে আপনার জন্য সুযোগ রয়েছে এখন এই কাজা আপনি করবেন এ পর্যন্ত কাজার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আমরা স্মরণ করে দিতে চাই রমজান শেষ হয়ে সাথে সাথে আপনাকে কাজা করতে হবে ইসলাম এমন নির্দেশ দেয়নি তবে আমরা বলব রমজান শেষ হওয়া এর মানে যারা রমজানের সিয়াম পালন করেছে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে ফেলেছে আর যিনি পারেননি তার দায়িত্ব কিন্তু এখনও বহাল রয়েছে অতএব আপনি ইচ্ছা করে অলসতা বসত বিলম্ব করবেন এমনটা ঠিক নয় বলা যায় না কখন আপনাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে তাই সাধ্য অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি দায়িত্ব পালন করা যায় সেটি হলো উচিত তবে ইসলাম আপনাকে বাধ্য করে নেই যে রমজান শেষ হলেই সাওয়াল মাসেই করতে হবে এমন নয় আর রমাদানের কাজা পালনের ক্ষেত্রে সেটি কি রমজান মাস যেমন ধারাবাহিকভাবে সিয়াম পালন করতে হয় এক মাস সেভাবে কি করতে হবে নাকি জবাব না সেটি শর্ত নয় আপনার সুযোগ মতো আপনি করবেন একাধারেও করতে পারেন বিশ্রাম নিয়েও করতে পারেন সবটি আপনার জন্য সুযোগ রয়েছে আল্লাহ চায়রা আল এখন আসুন আরেকটি বিষয় কোনো মানুষ যদি এমন হয় রমাদান মাসে তিনি সিয়াম পালন করতে পারেননি অসুস্থতার কারণে মনে করছেন পরে সুস্থ হয়ে তিনি সিয়াম পালন করবেন অথবা রমজান মাসে তিনি মুসাফির ছিলেন পারেননি পরে আপনি সিয়াম পালন করবেন এটাই আপনার সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু দেখা গেছে রমজান মাসের পরে তিনি মৃত্যুবরণ মৃত্যুবরণ করেছেন তাহলে এখন তার কি করণীয় আল্লাহ আকবর ইসলাম সহজ আমাদের সমাজে কিছু ভ্রান্ত চিন্তা রয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুর আগে অসুস্থ থাকে সালাদ আদায় করতে না পারে এক শ্রেণীর মৌল বিসাহেবরা তারা ফত জারি করে দেন যে ওই সালাদের কাফ্ফারা দিতে হবে এমনই বিভিন্ন কাফ্ফারা আদায় করে মানুষকে যেন ছাড় দিতে চায় আমরা বলব যে এই ধরনের কাজগুলি খুবই গর্হিত কাজ সালাতের কাফ্ফারা নিয়ে সালাদ ছাড় হয়ে যাবে এমন ইসলামে কোরআন এবং সন্ন্যায় বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য অনুমতি নেই তাহলে কি করার যিনি সালাদ আদায় করতে পারেননি তার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে বেশি ক্ষমা চাইবেন হতে পারে তার পক্ষ থেকে সাধারণ দান সুদকা আপনি করতে পারেন এবং আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করবেন কিন্তু তার জন্য আপনি এই করে এইভাবে কাফ্ফারা জারি করে দেবেন এটি ঠিক নয় যেহেতু তার সেই ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো বিধান নেই এখন সিয়াম যার ছুটে থাকবে তার জন্য করণীয় কি এক্ষেত্রে আমরা বলব যে এই মর্মে একটি হাদিস এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসালাম বলেন কোনো ব্যক্তি যখন মারা যায় মানমাতা ও আলী হি সিয়াম সামান হু আলি হু যে ব্যক্তি মারা যাবে তারপরে মৃত্যুর পরে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিস যারা তারা তার সিয়াম পালন করবে এটি হতে পারে রামাদানের সিয়াম যা ফরজ অথবা হতে পারে যে কোনো মানত করা ওয়াজিব সিয়াম আর নফল হলে তো প্রয়োজন নেই এখানে একটি গেতার্থে বলছি সকলের অবগতির জন্য যিনি মারা গেছেন তার অবস্থা কয়েক ধরনের হতে পারে হতে পারে একজন ব্যক্তি রমাদানে সিয়াম পালন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে পারেননি মনে করেছেন পরে সুস্থ হয়ে তিনি পালন করবেন দেখা গেছে রমাদানের পরে অসুস্থতা তার আরও বেড়ে বেশি বৃদ্ধি হয়ে গেছে এমন কি এই অসুস্থতা বাড়তে বাড়তে তিনি ওই অসুস্থতার মধ্য দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আর তার সুযোগ হয়নি তাহলে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি আমরা বলবো যদি এমন ব্যক্তি হয়ে থাকে যিনি রমজানেও সিয়াম পালন করতে সক্ষম ছিলেন না পরে যতদিন বেঁচে ছিলেন কাজা আদায় করবেন এক্ষেত্রেও তিনি সক্ষম নন 
তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য আলহামদুলিল্লাহ লা সাই আলাই তার জন্য কিছুই নেই কিছু করতে হবে না তার জন্য খাওয়াতেও হবে না এবং তার জন্য কাউকে শ্যাম পালনও করতে হবে না কারণ সেই রমজান মাস থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত শ্যাম পালনের মতো তার ক্ষমতা ছিল না কাজা আদায় করার মতো তার ক্ষমতা ছিল না তিনি যেন গাইরু মোকাল্লাফ তার উপর যেন শরীয়তের বিধান এটি প্রযোজ্য হচ্ছে না দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি এমন হয় যিনি রমাদান মাসের সমস্যার কারণে পারেননি কিন্তু রমাদান চলে যাওয়ার পর তার সমস্যা হয়তো বা দূর হয়েছে কিন্তু তিনি কি করেছেন সমস্যা দূর হলেও তিনি কাজা আদায় করতে পারেননি এমন ব্যক্তির জন্যই নিয়ম হল তার পক্ষ থেকে শ্যাম পালন করা হবে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন আমার দেড় বছর শিশু কন্যা আছে তার মা তাকে বুকের দুধ খাওয়াবে নাকি রোজা রাখবে রোজা রাখলে বাচ্চা দুপুরের পর আর খাবার পায় না জবাব আমরা আগে এটি বলেছি যে যেহেতু দেড় বছর বয়স এই সন্তানের অধিকার রয়েছে দুই বছর পর্যন্ত তার দুধ পান করার এটি তার অধিকার তাকে দিতে হবে তবে দুই বছর আগে দেড় বছর অনেক সময় দেড় বছর বয়স হয়ে গেলে বিভিন্ন খাওয়ার মাধ্যমে তাকে সুস্থ রাখা যায় বা অসুবিধা হয় না যদি আপনার বাচ্চার অবস্থাটা এমন হয় যে সে বাচ্চাটা যদি এমন হয়ে থাকে যে সে আলহামদুলিল্লাহ খেতে পারছে অন্য কিছু খেয়ে থাকতে পারছে তাহলে আমরা মনে করব দেড় বছর বয়স হয়ে গেছে এখন সে আমরা কাটাই ভালো হবে এটাই উত্তম আর যদি এমন হয় বাচ্চা না দুর্বল পারছে না তার অন্য কিছু খাচ্ছে না মায়ের দুধ ছাড়া তার অন্য কিছু খাওয়া নেই তাহলে অবশ্যই বাচ্চার জন্যই ছাড় দেবে মা পরে শ্যাম পালন করবে তিনি ছয় মাস পরেও রমাদানের কাজা আদায় করতে পারেন যদি সুযোগ হয় অথবা তিনি খাওয়ার মা অন্যকে দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানোর মাধ্যমে ছাড়ে নিতে পারেন আল্লাহ চালা আলম আমরা বলছিলাম যে যদি এমন ব্যক্তি হয় যিনি সমস্যার কারণে শ্যাম পালন করতে পারেননি অতপর তিনি পর্যায়ক্রমে পরে সুস্থ হয়েছেন বল কিন্তু কাজা আদায় করতে পারেননি তারপরে এর মধ্যে তিনি মারা গেছেন তাহলে তার পক্ষ থেকে এই শ্যামগুলি পালন করা হবে অথবা যদি পালন করার কোনো মানুষ না পাওয়া যায় তাহলে তার পক্ষ থেকে কেউ খাওয়াবে দরিদ্র মানুষকে তাহলে সেটি তার আদায় হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ চালা আলম আজকে আমরা আর দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না এই পর্যন্তই আমরা আমাদের মূল আলোচনার পর্ব আমরা শেষ করতে চাই এখন আমরা একটু প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব যে কিছু প্রশ্ন এসেছে তার আগে আমি একটি প্রশ্নের জবাব দিই গতকালকে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন তিনি মালয়েশিয়া থেকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে আমরা মালয়েশিয়াতে রয়েছি যে এখানে জহরের সময়টি সূর্য যখন ঠিক দুপুর মধ্যে মাথার উপরে আসে এর পাঁচ মিনিট পরেই জহরের আজান দেওয়া হয় তাহলে আমরা কি করব আমরা বলব জবাব আলহামদুলিল্লাহ আসলে মালয়েশিয়ার অবস্থাটা ব্যতিক্রম নয় বরং বলব যে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাটাই হলে ব্যতিক্রম কারণ আমরা সব সময় ধরে রেখেছি যে একটা না বাজলে বোধে জহরের সময় হয় না একটা না বাজলে মনে হয় জহরের সময় হয় না এটাই আমরা ধরে রেখেছি তাই একটার দিকে বা পনে একটার দিকে আজান দেয় পনে একটা একটা শো একটা এটাই আমাদের টাইম এটি ভুল ঠিক নয় বরং ঠিক হলো ইজাজালাতি শামস সূর্য যখন এই পশ্চিম আকাশে ঢলে যাবে তখন এই জহরের সময় হয়ে যায় তো বাংলাদেশে শীতকালীন সময় বারোটার আগে পনে বারোটার দিকেই জহরের সময় হয়ে যায় আবার কখনো বারোটার দিকে কখনো শোয়া বারোটার দিকে সাধারণত শোয়া বারোটার পরে খুব একটা টাইম পার হয় না এমনই সময় জহরের সময় হয়ে যায় তো আমরা বলবো যে আপনি যে মালয়েশিয়ায় রয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সেখানে মালয়েশিয়ায় আপনি যে টাইম পেয়েছেন অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে আজান হয় জহরের এটাই হলো অব্বল ওক্ত এবং জাস্ট সময় এই সময়ে ইসলামের নির্দেশ সালাত আদায় করা তাই তারা আজান দেয় এটা শুধু মালয়েশিয়া নয় সৌদি আরবেও আপনি দেখবেন যে ঠিক একই সুন্দরভাবে সময় হয়ে আসছে আজান হচ্ছে আমাদের একজন ছাত্র আবদুল্লাল মাকসুদ সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু ধন্যবাদ সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রশ্ন অতএব মালয়েশিয়া ভাইয়ের আমার সেই প্রশ্নের জবাবে বলবো এরপর প্রশ্ন করেছিলেন আমাদের আজকে যে রুকুর পরে হাত বাঁধা রুকু থেকে ওঠার পরে রুকুর আগে তো হাত বাঁধা থাকে আমরা যখন সরাফাতেহা পাঠ করি 
কিন্তু রুকু থেকে যখন আমরা উঠি তখন হাত বাত বকি না আমরা বলব যে এই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন সাধারণত তিন ধরনের মানুষকে এক শ্রেণী রুকুর পরে তারা আবার হাত বাঁধেন যেমন পূর্বে ছিল আর এক শ্রেণী তারা রুকুর পরে হাত ছেড়ে দেন সোজা হয় আর এক শ্রেণী তারা হাতগুলিকে এভাবে ধরেই থাকেন প্রথম হাতগুলি এভাবে ধরে থাকা এ মর্মে স্পষ্ট কোনো দলিল নেই তাই এটি সঠিক নয় দ্বিতীয় রুকুর পরে আবার হাত দুটি বুখে এভাবে বাঁধব এ মর্মে নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম ও সাহাবিদের থেকে স্পষ্ট ও সহি কোনো দলিল নেই এ মর্মে যিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন শেখ এবনে বাজ রাহিমাহল্লাহ শেখ এবনে বাজ রাহিমাহল্লাহ তিনি তার রেসালায় পুস্তিকায় যে দলিল পেশ করেছেন হাদিসের তিনি নিজেও বলেছেন এই হাদিসটি জয়ফ তিনি ইস্তেহাদের আলোকে তিনি বলেন যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সাধারণত হাত বাঁধা হয় তাই রুকুর পরেও যেহেতু এটি দাঁড়ানো তাই হাত বাঁধাটাই উত্তম মনে করি এই বলে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন সেই অনুযায়ী সৌদি আরবের আমল অনেকের রয়েছে তাই আমরা বলব যে হাত বাঁধার সপক্ষে স্পষ্ট কোনো সহি দলিল পাওয়া যায় না ইস্তেহাদের আলোকে তাই কেউ যদি সেটি করে করতে পারে অপর পক্ষে যারা হাত ছেড়ে দেন ইসলামের নিয়ম হচ্ছে কোনো বিষয়ে করতে চাইলে স্পষ্ট বিশুদ্ধ নির্ভেজাল দলিল থাকতে হবে দলিল থাকলে করা যাবে যদি না থাকে তাহলে আসল অবস্থায় যেতে হবে উদাহরণস্বরূপ আমরা এখন সালাতে দাঁড়িয়েই তকবির তাহারিমার সময় হাত তুলেই আমরা হাত বুখে বাঁধি কেন বুখে বাঁধি হাত বাঁধার দলিল আছে তাই বাঁধছি যদি দলিল না থাকত তাহলে হাতগুলি আমাদের ছেড়েই দিতে হতো যেহেতু নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম থেকে সাহাবিদি থেকে স্পষ্ট ও সহি কোনো প্রমাণ নেই বুখে হাত বাঁধার তাই আপনি আসল অবস্থায় হাতগুলি ছাড়া অবস্থায় আপনি চলে যাবেন এটি সঠিক মনে করি আল্লাহ চাহ আলম প্রশ্ন করেছেন এক ভাই মেয়েরা চুল বেঁধে ওজু করতে ও সালাদ করতে পারবে কি জবাব চুল বেঁধে ওজু করা এবং সালাদ পড়াতে কোনো বাধা নেই একাদিশে এসেছে সালাদ রত অবস্থায় চুল বাঁধা নিষিদ্ধ অর্থাৎ আগেই যদি চুল বাঁধে কেউ সালাতে দাঁড়ায় অসুবিধা নেই কিন্তু সালাতে দাঁড়ানোর পরে চুল বাঁধবে এটি নিষিদ্ধ আল্লাহ চালা আলম তাই আমরা বলছি যে রুকুর পরে হাত ছেড়ে দেওয়াটাকেই উত্তম মনে করি সঠিক মনে করি আল্লাহ চালা আলম দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন আমাদের এক ভাই যে তারাবির রাকাত তারাবির রাকাত কত তারাবির রাকাত তারাবির রাকাত এ মর্মে গত দিনও আমরা বলেছি এটি স্পষ্ট বিষয় প্রথম কথা হলো তারাবির এ নামটি হাদিসে স্পষ্টভাবে আসেনি হাদিসে এসেছে সালাতুল্লাইল ক্রিয়ামুল্লাইল ক্রিয়াম রমাদান তাহাজুদ এ সমস্ত নামগুলি এসেছে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কোরআন দেখে পড়লে যে সব হয় তা যদি মুখস্থ পড়া হয় তাহলেও কি সেই সব হবে জব হা সমান সব তবে দেখে পড়ার ক্ষেত্রে হয়তো চোখের আবাদত একটু বেশি হবে আমরা বলছিলাম যে তারাবির রাকাত নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম রমাদান মাসে যেই সালাত আদায় করেছেন চার রাকাত পরে একটু বিশ্রাম নিতেন তাই এই সালাতকে তারাবি আলেম সমাজ নাম দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষের নাম হলো তারা সালাতুল্লাহিল এর নাম হলো কেয়াম রমাদান এর নাম হলো কেয়াম রম ইত্যাদি এগুলি নামগুলি নাম কেয়াম রমাদান কেয়ামুল্লাইল সালাতুল্লাইল তাহাজুদ লবেতের এই পাঁচটি নাম কোরআন এবং সন্ন্যায় এসেছে তারাবি আসেনি তারাবি এসেছে আলেমদের নাম দেওয়া তো তারাবি আমরা শুধু রমজান মাসে যেটি আদায় করা হয় এটিকেই বলা হয় মূলত এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন তারাবি পড়লে কি আবার তাহাজুদ পড়তে হয় ও মূল মিনে নায়সার আদি আল্লাহ আনহা বলছেন নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের রমাদান এবং রমাদান ছাড়া এগারো রাখাতের বেশি সালাদ ছিল না রাতের সালাদ অর্থাৎ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম রমাদান মাসে প্রথম দিকে পড়লে এটাই তার সালাদ শেষের দিকে পড়লে এটাই তার সালাদ দুটি সালাদ ছিল না একটাই এটাই তার আবি এটাই তাহাজুদ ভিন্ন কোনো নয় নাম শুধু দুটো কিন্তু সালাদ একটাই এবাদত একটাই অতএব নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম এর আমল অনুযায়ী এবং খোলাফ হয় রাশিদিন আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু আমার রদি আল্লাহ আনহু ওসমান রদি আল্লাহ আনহু আলী রদি আল্লাহ আনহু থেকে সহিভাবে তাদের নিজেদের আমল হিসেবে প্রমাণিত তাও ছিল এগারো রাকাত এর বেশি নয় সুতরাং 
আমরা বলবো এগারো রাকাত এটি হচ্ছে আসল সন্না যে স্থিরভাবে পূর্বে বিশ রাকাত যেটি বলা হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে তো কখনো প্রমাণিত নয় সেটি ওমর রদি আল্লাহ থেকেও কখনো সাহিভাবে প্রমাণিত নয় যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলা হয় সে মর্মে বরং সেই নির্দেশের ক্ষেত্রে এগারো রাখাতেই প্রমাণিত হয় এরপর আমরা বলবো কেউ যদি বেশি কখনো পড়ে ফেলে আমরা তাকে বলবো না যে আপনি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছেন বা আপনি ইত্যাদি ইত্যাদি করেছেন এটা আমরা বলবো না আমরা বলবো যে উচিত হলো নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম খোলাফায় রাশিদিন যা আদায় করেছেন সেটি ধীর স্থিরতার সাথে আদায় করা ওই বেশি পড়তে গিয়ে উঠা বসা করা দ্রুত পড়া আর ওই দ্রুত মন্ত্রের মতো তেলাওয়াত করা তাতে আপনি সব তো পাবেন না বরং গুণাগার হতে হবে তাই আমরা সেই সীমাবদ্ধ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকাটাই উত্তম আল্লাহ তালা আলম আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন এবছর হজ যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি আমি এবছরের হজের রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম কিন্তু হজ হবে কি না খুবই টেনশনে আছি জবাব এটা এখনও যেহেতু সৌদি আরব থেকে কোনো ঘোষণা আমার জানা মতে দেওয়া হয় নাই অতএব আমরা ঘোষণা দিতে পারছি না তবে পরিস্থিতি মনে হচ্ছে যে সম্ভব না হওয়াটাই বিষয় আর আপনি বলেছেন টেনশনে আছেন কেন টেনশনে থাকবেন আপনি আল্লাহ সুবহান হতালা বলেন ওলিল্লাহ আলন্না সে হেজ্জুল বাইচে মানিসাতা আইলাই হিসাবিলা যার পক্ষে সম্ভব হবে বাইতুল্লাহ পৌঁছা নিরাপদ সব দিক দিয়ে সামর্থ্য তার জন্য হজ ফরজ যদি পরিস্থিতির কারণে সম্ভব না হয় তাহলে তো আপনার জন্য হজ ফরজ হয়নি এ অবস্থায় বিদায় নিয়ে গেলে আপনি আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তবে যদি পরিস্থিতি ভালো হয়ে যায় আর আপনি সুস্থ থাকেন তাহলে অবশ্যই পালন করবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এরপরে আমরা বলছিলাম প্রশ্নের জবাবে জাকাত জাকাত বিষয়ে একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন আমরা ইনশাআল্লাহ জাকাতের বিস্তারিত আলোচনা আসবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন কাদের উপর জাকাত ফরজ জবাব জাকাত ফরজ হলো প্রতিটি মুসলিম প্রাপ্তবয়স্ক এখানে শর্ত নয় মুসলিম হলেই তার উপরে জাকাত ফরজ অপ্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে কিন্তু সে যদি সম্পদের মালিক হয়ে থাকে তাহলে তার দ্বারা অভিভাবক তার সম্পদ থেকে সে জাকাত বের করবে আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছেন রমাদান মাস এসে গেলে কোনো গর্ভবতী মায়ের শ্যাম কাজা করার কোনো সুযোগ আছে কি আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনি পূর্বের আলোচনা আপনি শুনলে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন তার জন্য কাজার কি বিধান রয়েছে আমরা বলছিলাম যে জাকাত তাহলে প্রতি মুসলিম এবং সম্পদের মালিক যিনি নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার উপরে জাকাত ফরজ সম্পদ বিভিন্ন রকম গৃহপালিত পশুর সম্পদ হতে পারে এবং জমিন থেকে উৎপাদিত ফসল এ সম্পদ হতে পারে সঞ্চিত টাকা পয়সা এইগুলি সম্পদ হতে পারে ব্যবসায়ের পণ্য এটি সম্পদ হতে পারে সঞ্চিত অর্থ ও ব্যবসায় পণ্য যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে নিসাব হলো সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি সেটি হচ্ছে আপনার পঁচাশি গ্রাম সমপরিমাণ স্বর্ণের সমপরিমাণ যদি কারো সম্পদ থেকে থাকে পূর্ণ এক বছর হয় তাহলে তার উপরে জাকাত ফরজ অনুরূপভাবে অথবা সাড়ে বাউন্ন ভরি যেটা পাঁচশো পঞ্চান্ন গ্রাম ভরি রৌপ্য যদি কারো হয় সেই এখন দুটোর মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে আমরা বলবো যে এই ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও আমরা বলবো এই ক্ষেত্রে পার্থক্য হলেও যদি সমাজে গরিবের সংখ্যা বেশি থাকে তাহলে সেটাই গ্রহণ করা উচিত আল্লাহ তালা আলম নিম্ন সংখ্যাটাই তাহলে আমরা বলবো যে কারো যদি পঁচাত্তর হাজার টাকাও থাকে পূর্ণ এক বছর তার সব কিছু চাহিদা পূরণের পর তাহলে তাকে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে জাকাত তিনি বের করবেন আল্লাহ তালা আলম প্রশ্ন করেছেন মেয়েরা কিভাবে মাথা মাসা করবে এবং মেয়েদের তো চুল বড় জবাব যতটুকু মাথা ততটুকু মাসা করবে চুল মাথা মাসে করবে আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন তারাবি ও তাহার যদি কোনো পার্থক্য আছে কি না আমরা আগে আলোচনা করেছি তারাবি এবং তাহার যদি কোনো পার্থক্য নেই একই সালাত নবী সাল্লাহ ইসলাম যেটা আদায় করেছেন সেটাই হলো তারাবি এবং সেটাই হলো তাহাজ্জুদ রমজান মাস আসলে আমরা সেটাকে তারাবি নাম দিয়েছি আর সারা বছরে সেটি তাহাজ্জুদে থাকে প্রশ্ন করেছেন শাহ রোজা থাকা অবস্থায় কীটনাশক ছিটানো যাবে কি জব রোজা থাকা অবস্থায় কীটনাশক আপনি খেত খামারে ব্যবহার করা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বলবো যদি এমনটা হয় এই কীটনাশক আপনি ব্যবহার করার কারণে 
সেটা ঘ্রাণ ভিতরে গিয়ে আপনার মাথা ঘুরবে অথবা আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন রোজা পূর্ণ করতে পারবেন না এমন আশঙ্কা যদি হয় তাহলে এটা আপনাকে বন্ধ করতে হবে আর যদি এই ধরনের আশঙ্কা না থাকে আপনার নর্মালি বিষয় হয় তাহলে অসুবিধা নেই আল্লাহ চায়লা আলম আজকে আমরা আর দীর্ঘ করছি না আমাদের সময় পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আবারও ইনশা আল্লাহ আপনাদের আমন্ত্রণ রইল আগামীকালকে আমাদের চতুর্থ পর্বে দেখা হবে রমাদান মাসে বিশেষ যেগুলি মোস্তাহাব বা বিশেষ সব অর্জনের কাজ সেগুলি নিয়ে আমরা আগামীকালকে আলোচনা প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে যাদের প্রশ্ন আজকে ছুটে গেছে তাদের প্রশ্নের জবাব কালকে আমরা ইনশা আল্লাহ দেব এভাবে আমাদের ধারাবাহিক চলবে আপনারা সকলেই আশা করে আসবেন এবং আপনাদের যারা পরিচিত তাদেরকেও আপনারা এই সংবাদ দেবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন মানদাল্লা আল্লাহ খাইরিন ফালাহ মিসলু আজরি ফাইলি যে কাউকে ভালো পথ দেখাবে ভালো কাজের যে ভালো কাজ অংশগ্রহণ করবে সেই সমান সব যে পথ দেখাবে সে লাভ করবে তাই আপনি অন্যকেও সংবাদ দিন আপনাদের আইডি থেকে এটি শেয়ার করেও আপনার বিভিন্ন জনকে জানিয়ে দিতে পারেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো কাজে দিনে কাজে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করুন বাংলাদেশ জমিয়ত আইলাদিসের পক্ষ থেকেও সকলকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ আপনাদের সকলে শতস্ফূর্তভাবে সুন্দরভাবে এই আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য পরিশেষে আবারও আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে দোয়াও করছি আল্লাহ আমাদেরকে এই মহামারী মহাবিপদ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদেরকে রক্ষা করুন যারা রোগে আক্রান্ত হয়ে যে মুসলিমেরা বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহ সে মুসলিমদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন আর যে যারা এখনও অসুস্থ রয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন যারা নিরাপদে রয়েছি আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন আর এই বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা যেন ইসলামের পথে ফিরে আসতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন জাকুম আল্লাহ খায়ের ও বারাক আল্লাহ ফিকুম আল্লাহ আমাদের সকলের উপস্থিত অনুপস্থিত অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন যারা বিদায় নিয়ে চলে গেছেন সে মুসলিমদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাত ফেরত অফস নসিব করুন আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমিন ও সাল্লাহ নবীন মোহাম্মদ আলী ও সাহাবি আজমাইন সুহানা আল্লাহমা ও বেহামদিকা আশহাজ আল্লাহ ইলাহা والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله